Is it done? All right, pay attention. So, we know that relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute. It is equal to the mole fraction of the solute, yes or no? We know that relative lowering in vapor pressure, it is equal to the mole fraction of the solute. And by derivation, we also know that delta P is equal to P naught minus P upon P naught, which is equal to W2 M1 upon W1 M2. Yes or no? First, we say that N2 upon N1 plus N2. Then we say that N2 is very small. So, we neglect it from the denominator. Then we say that N2 is moles of solute. N1 is moles of solvent. N2 ka formula hai W2 upon uh, M2. And N1 ka formula hai W1 upon M1. And then rearranging the terms, we get W2 M1 upon W1 M2. Yes or no? Relative lowering of vapor pressure. Is it clear to everyone? All right. So then we go to the next concept that's called elevation in boiling pot. This is denoted by delta P B. Yes, sir. Symbolic representation hai for elevation in boiling point. By this very term, elevation, what are we trying to indicate? By this term, elevation, what are we trying to indicate? increase in boiling point yes or no yes yes increase in the boiling point okay now the very first thing that comes to the mind is what is boiling point what is boiling point? What do we mean by boiling point of a liquid? Boiling point means what? Pella to hear that boiling point is the property of liquids. Okay. So, what do you explain about the boiling point? Or how do you explain or define the term boiling point? The temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. So, vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure that is called as boiling point. And there is an increase in the boiling point. There is a 
increase in the boiling point. So let us say we have two containers. इसको भी एक्सटेंड पे रखा है हमने दस Here you have a pure solvent. Let us say it's just what. Here you have a salt solution. So what do we notice over here? This is. Beaker one, and this is beaker two. What will you notice? Aram se samjo aur aram se batao. There is no hurry to explain, but explain the right thing. What is important to understand? What exactly do we mean by elevation in boiling point? See, it's a colligative property. मतलब एक ऐसा property जो solute के वजह से आ रहा है. Solute के वजह से. Colligative properties. Colligative properties are those properties which depend on concentration of solute particles present in the solution. Depends upon the concentration of solute particles present in the Solution. I have a beaker which is containing only water. So what will you notice in beaker one? That the water in beaker one begins to boil at hundred degree Celsius. This is something which we all know. We have all know this before. That boiling point of water is hundred. Water begins to boil at a hundred degree Celsius. Yes or no? Yes. So water boils at hundred, and that is what we are seeing. In case of a beaker containing the pure solvent, only water. But when you talk about the salt solution, हमने कहीं पर भी आज तक ये नहीं पढ़ा है that the salt solution boils at hundred. Have we ever studied or read this anywhere? That the salt solution boils at hundred. हमें हमेशा से ये पढ़ाया गया है that water boils at hundred. So पहली चीज तो ये कि अगर नमक वाला पानी लेकर हम ये उम्मीद कर रहे हैं We are expecting that the salt solution begins to boil at hundred. Who is at fault? Us, because water is supposed to boil at hundred, not salt solution. It's a property of water. You are water boiling at hundred. What happens in the salt solution is that temperature increase हो जाएगा, but हायर टेम्परेचर पे भी बॉइल सिर्फ वाटर ही होगा सौ का एक सौ पांच हो गया पानी के साथ नमक भी आया रहता वेपराइज होके 
हमें कोई शिकायत ही नहीं थी नो कंप्लेन्स वट एवर इज देयर इन द बीकर एवरी थिंग एज बॉइल्ड एवरी थिंग एज इवेपोरेटेड आवर प्रॉब्लम इज टेम्परेचर इज नॉट हंड्रेड ओके नो प्रॉब्लम टेम्परेचर इज हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड सिक्स एंड हु इज वेपराइजिंग एट दैट हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड एंड टेन वॉटर इफ एट हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड एंड टेन सॉल्ट अलॉन्ग विथ वॉटर वुड हैव वेपराइज नो प्रॉब्लम एवरीथिंग इज कन्वर्टिंग इन टू वेपर नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है इधर कि टेम्परेचर बढ़ गया लेकिन वेपराइज भी पानी ही हुआ तो अगर पानी को ही वेपराइज होना था सौ पे ही हो जाता अंडरस्टैंडिंग एक सौ पांच में वेपराइज हो रहा है कौन पानी अकेला तो सौ का एक सौ पांच किसने किया नमक ने अगर नमक नहीं रहता था ये कंटेनर सेकेंड कंटेनर में अगर सॉल्ट नहीं रहता था तो वाटर कितने पे वेपराइज होता था हंड्रेड पे नो चेंज इन प्रॉपर्टी सॉल्ट आने के बाद वो वाटर कितने पे वेपराइज हो रहा है हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स प्रॉब्लम व्हाई बिकॉज सॉल्ट इज नॉट वेपराइजिंग बट सॉल्ट हैज लेड टू इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडरस्टैंडिंग देखो नाइनटी नाइन डिग्री सेल्सियस इज द heat absorbing capacity of liquid state of H2O. टू ओ तो आपके पास बीकर में नमक है पानी है ओके सो वी हैव टेकन दिस सॉल्ट सोल्यूशन एंड वी आर हीटिंग इट अप द वॉटर विल एब्जॉर्ब द हीट अंटिल नाइनटी नाइन आफ्टर नाइनटी नाइन लिक्विड स्टेट ऑफ वॉटर हैज सैचुरेटेड इट्स हीट कैपेसिटी बी ऑन नाइनटी नाइन डिग्री सेल्सियस इट कैनॉट एब्जॉर्ब हीट तो वाटर से अभी बर्नर तो चालू है हीट तो आ रहा है आई हैव टू एब्जॉर्ब दिस हीट एंड हैव टू वेपराइज बट व्हाट डज द वाटर से नहीं नहीं अपने पास अपने अराउंड कौन है सॉल्ट दिस सॉल्ट इज यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन आवर वॉल्यूम तो सिर्फ अपने को 99 डिग्री सेल्सियस हीट एब्जॉर्ब करके नहीं होएगा वी मस्ट ट्रांसफर द हीट टू सॉल्ट एज वेल वी मस्ट मेक द मिक्सचर यूनिफॉर्मली हीटेड अप सो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द हीट in order to have the solution uniformly heated what is done heat is transferred to the salt now salt starts absorbing it burner is on heat gaya water mein water se salt mein heat gaya water mein water se salt mein so water kya kar raha salt ko bhi heat transfer kar raha 1 degree celsius 2 degree celsius 99 se 100 101 104 105 105 105 tak salt ne heat absorb kiya then salt is saying bas enough ho gaya I cannot absorb more heat, but burner is still on. तो अभी water का क्या opinion है Burner तो on है चलो surface पे जाते हैं surface पे जाके क्या हो जाते हैं Vaporize. Water is coming along with the salt on the surface. But what is salt saying? I will not vaporize. It is not my tendency to vaporize. तुमको heat absorb करके surface पे आके vaporize होने का तुम vaporize हो जाओ मैं vaporize होने वाला नहीं है तो सॉल्ट सरफेस तक आया सरफेस के आने के बाद वाटर वेपराइज हो गया सॉल्ट नीचे चला गया अंडरस्टैंडिंग सो व्हाट हैज हैपेंड एट 106 डिग्री सेल्सियस वाटर अलोन फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन हैज वेपराइज सो इफ वाटर अलोन हैड टू वेपराइज इट शुड हैव हैपेंड एट 100 बट इट डज नॉट हैपन एट हंड्रेड बिकॉज सॉल्ट इज प्रेजेंट एंड द mixture the solution has to be uniformly heated so if the solution has to be uniformly heated salt has to be transferred the heat salt ko heat transfer karne ke chakkar mein water ka boiling point bad gaya samajh mein aa raha hai salt ko heat transfer karne ke chakkar mein water ka boiling point bad gaya 105 pe namak jaisa pani ke sath surface pe aaya tha वैसा ही नमक पानी के साथ में वेपराइज भी हो जाता तो नो प्रॉब्लम था तो हम लिखते कि हाँ द सॉल्ट सॉल्यूशन वेपराइज एट हंड्रेड एंड फाइव डिग्री सेल्सियस बट वैसा हुआ नहीं हंड्रेड एंड फाइव के बाद सॉल्ट क्या बोल रहा है हीट आ रहा है तुम हीट ले लो तुम वेपराइज हो जब मैं वेपराइज होने वाला नहीं सो एट द वेरी नेक्स्ट टेम्परेचर वॉट एपन्स वॉटर अलोन वेपराइज फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन वॉटर अलोन वेपराइज फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन 
ये स्वर्णो आ रहा है बात समझ में दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग टू गेटिंग इट कंसेप्ट आया समझ में लोअर एक्चुअल टेम्परेचर पे भी सॉल्वेंट वेपराइज हुआ हायर टेम्परेचर पे भी सॉल्यूशन में से सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपराइज हुआ लोअर एक्चुअल नॉर्मल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इस पे भी सॉल्वेंट वेपराइज होता है वाटर एंड 100 एंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड एंड टेन पे भी सॉल्ट सॉल्यूशन में से वेपराइज सिर्फ वाटर ही होता है अंडरस्टैंडिंग यस सो नो दिस इज द पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग so what do we mention over here Solution shows a boiling point of 106 degrees Celsius. So that means the boiling point of solution is greater than the boiling point of solvent. Yes or no? अच्छा मुझे बताओ ये property fix है क्या? कि नमक डालोगे पानी में तो 106 पे boil होएगा salt solution. Is it a fixed property? तो यहां पर क्या मेंशन करना पड़ेगा हमें Boiling point of the solution depends upon the concentration of the solute particles present in the solution. Boiling point of the solution depends upon the concentration of solute particles present in the solution. Solution constant temperature will boil hoga. It depends karta hai on the concentration of solute particles present in the solution. Understanding? Yes or no? This is the thing. So, अगर हमको ये same aspect graphically represent करना, so what we'll write? We'll plot a graph. Graph for temperature and Pressure. अब इसमें क्या होगा वील गेट टू कर्व्स ये क्या है आपका दिस इज द पॉइंट ऑफ 760 mm. That is atmospheric pressure. ये 
आपका जो कर्व है दैट इज फॉर द सॉल्वेंट बट ये जो दूसरा कर्व है दैट इज फॉर योर सोल्यूशन सो वॉट आर वी नोटिसिंग वी आर नोटिसिंग दैट द सॉल्वेंट इट रीच इज द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर यस और नो This is the boiling point of solvent. लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो this is your बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड दिस इज योर डेल्टा टीवी यस और नो करेक्ट है ना आ रहा है क्या समझ में इज दिस अंडरस्टूड वी आर नोटिसिंग दैट द सोल्यूशन इज रीचिंग द एटमोस्फियरिक प्रेशर एट अ हायर टेम्परेचर लेट एस से दिस इज टी वन एंड दिस इज टी टू तो वी कैन से दैट टी टू इज ग्रेटर देन टी वन सोनो करेक्ट है ना अरे समझ रहे कि नहीं तुमको सब नींद में है क्या आई ऑल स्लीपिंग स्टिल वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड आ रहा है समझ में प्रॉब्लम क्या है यहां पर व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट वी हैव विद दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट Why is this a concern for us? ये अपने लिए concern वाला matter की मैं ठीक है ना नमक डाला boiling point बढ़ गया बढ़ गया क्या करने का problem ये है that नमक डालने के बाद पूरा solution vaporize नहीं होता why because salt is a non volatile solute हाँ यही अगर आपने water के अंदर alcohol डाल दिया रहता पूरा वेपराइज हो गया रहता एल्कोहल भी वाटर भी वॉट इज देर टू स्माइल इन दैट हसी क्यों आ रहा है तुझे वी आर कंसिडरिंग एल्कोहल एज अ सोल्यूट मिक्स करने का है वाटर में उसके बाद बॉइल करने का <laughs> हाँ नहीं मतलब वो मिक्सिंग तक ठीक था उसके बाद उसको लगा अरे ये वेस्ट क्यों हो रहा है सोल्यूशन वैसा वाला फीलिंग है उसके चेहरे पर उसको हमने बनाया ही है वेपराइज करने के लिए ठीक है ना क्लियर बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द कंसेप्ट elevation in boiling point is proportional to 
molality of the solution. So, delta dV is proportional to M. Molality. Molality is nothing but small m. Yes or no? So, we say that delta Pv is equal to Kv into m. The Bulo constant a constant that is applicable at higher temperatures now we all know that moles of solute upon weight of solvent in kgs. So, small m will be W2 upon M2 upon W1. Please don't talk amongst yourselves. Second last and third last bench. The blue t-shirt boy and the one that came late. Diagonal relation chal raha hai kya tum logon ka? Haan bhi bol raha hai. <laughs> Concept explain kar raha tabhi to chup baito. Itna kya subay subay aake shuru ho jane ka. W2 upon M2, moles of solute ka ye formula hai. We need to specify that W2 is your W1 is So, delta dB kya ho jayega? Ah. Molecular rate of solute. So, delta dB becomes what? Kb into W2 upon W1 M2. This is your expression for elevation in boiling. Understood? Yes or no? Clear, eh? Is the concept understood to everyone? That is the scientific word, ebuloscopic. Applicable at higher temperatures, at very high temperature, constant of very high temperatures. Is this done?
Depression in freezing point. Depression means fall. Decrease. Freezing point is defined as what? Anyone. Freezing point. The temperature at which liquid gets converted into the solid phase. Temperature at which liquid turns into solid is freezing point. This is very layman language. Mein ho gaya. Wo temperature is liquid solidify. The liquid is equal to the proportion of the solid phase and both are in equilibrium. हाँ मतलब टूटा फूटा डेफिनेशन याद है फ्रीजिंग पॉइंट इट इज डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द सॉल्वेंट सोल्यूशन इट इज डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम सब्सटेंस इन इट्स सॉलिड फॉर्म वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सेम सब्सटेंस In its solid form. So freezing point. It is defined as that temperature at which the Defined as that temperature at which the vapor pressure of the liquid substance is equal to the vapor pressure of the same substance in its solid form. Now, normally. Water 
freezes at zero degree Celsius, but it is noticed that a solution of salt and water temperature below 0 degree Celsius. This is at a temperature below 0. Why? Statement as the Water kidney may freeze with zero. So notice that the solution of salt and water freezes at temperature below zero. Means salt water solution has a negative freezing point. Freezes at minus three, minus two, minus four. Why? Aisa Q. Aisa kya ho gaya? Wo salt solution may ki wo zero pe freeze di ni hua. Kuch to hua rega. इसके लिए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जीरो नहीं है जीरो से भी कम है जीरो से भी नीचे तो जीरो से कम या जीरो से नीचे क्यों है उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं गलत है वाटर अपना हीट सॉल्ट को क्यों ट्रांसफर करेगा It is released in atmosphere. In the process of freezing, it is released in the surrounding. Why is there a lowering in the freezing point? Normal water freezes at zero. Salt water solution freezes at minus 4 degree Celsius. Why? Yes, Ria, tell. Why? Okay. Why salt heat water ko kyu transfer karega? Salt jo water ke and are yaar, salt ke and aap bat jaiye. Salt jo water mein hai, wo to pahile se hi solid hai na bhai. To uske andar kaan heat trapped hai? Agar salt ke andar heat trapped hota, तो ये नमक को जब हम पानी में डाले और उसको गरम कर रहे थे पिघल क्या होता नमक हीट अब्सॉर्ब करके सॉल्ट तो सॉलिड है सॉल्ट आपने पानी में डाला सॉल्ट है सॉलिड आप सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं डिसॉल्विंग का मतलब क्या होता है गेटिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जब नमक पानी में जा रहा है तो वो नमक पानी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो नमक liquefied नहीं हो रहा है ना पानी के अंदर that salt was a solid is still a solid तो वो अपना heat क्यों cooling के process में release करने लगा उसके अंदर कहा energy है वो तो पहले ही solid state में exist कर रहा है यार अरे तुम ये समझो बैठ जाओ ध्यान दो concept पे कि जब हम नमक को पानी में डालते हैं और इसको जब हमको वाटर को प्योरीफाई करना रहता है तो हम क्या करते हैं इसको एक फ्लास्क में लेके राउंड बॉटम फ्लास्क में लेके इसको एक कंडेंसिंग चेंबर से कनेक्ट कर देते हैं नमक पूरा नीचे सेटल हो जाता है उतना हाई टेंपरेचर पे भी नमक सॉलिड ही था ना मतलब नमक का तो फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है सॉल्ट वॉज अ सॉलिड सॉलिड हैज बीन एडिड इन टू लिक्विड दैट इज वॉटर एंड इट इज नोटेड दैट इट इज फ्रीजिंग एट बिलो जीरो देखो बात को समझो जो नहीं लिखा गया है या जो नहीं बताया गया है उसे समझने का कोशिश करो नमक और पानी के मिक्सचर में भी सॉलिड सिर्फ पानी ही बन रहा है क्योंकि नमक तो पहले से ही सॉलिड है सॉल्ट इज नॉट फ्रीजिंग सॉल्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सॉलिड स्टेट हु हैज टू फ्रीज वॉटर इसीलिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है पानी में नमक डाला नमक के वजह से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 
नीचे चला गया ना यार कम हो गया समझ रहे हो बात को पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया वो भले ही सॉल्ट सॉल्यूशन है लेकिन सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर द सॉल्ट इज सॉलिड ऑलरेडी सो हु हैज टू सॉलिडिफाई नाउ व्हाट इज रिमेनिंग टू बी सॉलिडिफाइड नाउ ओनली द वाटर यस और नो नहीं समझ में आया कंसेप्ट वापस बताऊं आपके पास एक बीकर है बीकर में पानी है आप इसको फ्रीजर में रखते हैं ये लिक्विड है ये लिक्विड सॉलिडिफाई होगा कैसे हीट रिलीज करके करेक्ट तो बर्फ बन पानी बन गया बर्फ हीट रिलीज करके आपके पास एक दूसरा कंटेनर है उसमें नमक और पानी का मिक्सर है अब जब नमक और पानी के मिक्सर की बात चल रही है नमक ऑलरेडी एक सॉलिड है इट इज एग्जिस्टिंग इन साइड वॉटर बट स्टिल इट इज सॉलिड एवरीबडी एक्सेप्ट दिस एनी डाउट इन दिस नो so when this mixture is kept in the freezer to freeze actually what is solidifying in this mixture water because salt is already existing in the solid form salt is already existing in the solid form so who has to solidify now water so in a salt solution it is the water that solidifies because salt is already existing in the solid form now why is there a depression in the freezing point is because jab aap salt and water ka solution lete hai na ek part hai jo solid hai which is salt dusra part hai jo liquid hai which is water now when this is kept in a freezer the liquid water will start releasing heat in order to solidify but ye liquid water ke molecules mein uniformly kon present hai salt to liquid water ice banne ka nahi soch raha liquid water wants to match the rigidity of salt और ये सॉल्ट का रिजिडिटी मैच करने के लिए जीरो पे फ्रीज होके सॉल्ट का रिजिडिटी मैच नहीं प्लीज अंडरस्टैंड एनी सॉलिड एनी सॉलिड विल हैव विल हैव यूनिफॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनी सॉलिड विल हैव यूनिफॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टूगेदर यस और नो नाउ आई हैव लिक्विड वॉटर एंड इन बिटवीन दैट लिक्विड वॉटर एट इक्वी डिस्टेंट पॉइंट देर इज एन ए सी एल एंड ये एन ए सी एल का रिजिडिटी क्या है बहुत ज्यादा है बहुत हाई रिजिट हाईली रिजिट तो जो लिक्विड वाटर है जब वो अपने इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस को कम करना शुरू करेगा तो वो उस पॉइंट पे आके नहीं रुकेगा जिस पे वो सॉलिड बनता है वो बोलेगा अपने को उस पॉइंट पे जाके रुकना है जिस पे हम सॉल्ट के रिजिडिटी को मैच कर जाएंगे सो दैट वी कैन बी यूनिफॉर्मली रिजिड अ सॉलिड हैज टू बी यूनिफॉर्मली रिजिड so there is already salt now the liquid water liquid water says i will become i z zero but i am not alone main apne intermolecular distance ko kam kar lunga main solid ban jaunga 0 degree celsius pe lekin main akela nahi hu mere sath mein namak bhi hai to abhi main jo pani hai main agar solid ban raha hu to mujhe sirf solid nahi banna hai mujhe namak jaisa banna hai अब नमक जैसा बनने के लिए भाई जीरो डिग्री पे तो हम सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो सकते नमक जैसा बनने के लिए अपने को इंटर मॉलिकुलर डिस्टेंस और कम करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को और नजदीक लाना पड़ेगा स्ट्रक्चर को और रिजिड बनाना पड़ेगा और इसके लिए हमें जीरो से नीचे जाकर सॉलिडिफाई होना पड़ेगा वी कैन नॉट सॉलिडिफाइड जीरो बिकॉज इफ वी सॉलिडिफाइड जीरो देन इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड सम पार्ट एक्सट्रीमली रिजिड सम पार्ट लेस रिजिड मॉडरेटली रिजिड और लो इन रिजिडिटी 
आइस इज नॉट एज रिजिड एज सॉल्ट आइस इज नॉट एज रिजिड एज सॉल्ट आ रहा है समझ में गेटिंग दिस दिस इज द पॉइंट ये पॉइंट नमक डालने का जैसे क्या हो गया पानी सिर्फ बर्फ बनने का नहीं सोच रहा है पानी नमक के रिजिडिटी को मैच करने का सोच रहे हैं अब ये नमक का रिजिडिटी कैसे मैच होगा इट विल फ्रीज एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि उसको आइस बनना ही नहीं है उसको नमक जैसा बनने नमक जैसा बनने के चक्कर में वो जीरो पे फ्रीज ही नहीं होता बोलता नहीं मैं और हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होगा मैं और ज्यादा हीट रिलीज करूंगा सो so दैट मेरा स्ट्रक्चर के अंदर रिजिडिटी बढ़ना चाहिए अंडरस्टैंड That is the point. You can perform an experiment also at your home. Take a two uh, vessels or containers, preferably one of plastic. Plastic का तो होगा फ्रिज में आइस ट्रे रहता ही है वो प्लास्टिक का ही रहता है बट प्रेफरेबली वो आइस ट्रे मत लीजिए सो दैट यू कैन हैव यूनिफॉर्म कंडीशन यू नो एक छोटा प्लास्टिक का बाउल ले लो और एक छोटा स्टील का कंटेनर ले लो स्टील और दोनों में इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर रखिए इक्वल वॉल्यूम ठीक है और उसको फ्रीजर में रख दीजिए उसके बाद तब तक हाथ पहुंच लो हाथ गीला हो गया रहेगा ना पानी लिया कंटेनर लिया इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर वन इन अ प्लास्टिक कंटेनर स्टील की विड इन फ्रीजर You will notice that the water which is kept in a plastic container will solidify and convert into ice first, whereas water kept in a steel container will solidify and convert into ice a little later. Why? Because सोचने वाला बात है ना यार इतना महंगा फ्रिज खरीदते हो है ना हजारों रुपये में आता है कई बार तो लाखों रुपये में भी आता है आइस ट्रे प्लास्टिक का ही रहता है अच्छे मटेरियल का दे सकते थे और थोड़ा मजबूत दे सकते थे प्लास्टिक का आइस ट्रे आप अगर जाकर देखेंगे ऑनलाइन वो लोग तो आइस ट्रे देते हैं सिलिकॉन का सिलिकॉन के कंटेनर आने लग गए हैं सिलिकॉन का कंटेनर है पानी भरो उसके ऊपर उसका कवर रहता है वो सिलिकॉन का ही कवर लगा के उसको लॉक कर दो रेफ्रिजरेटर में रख दो पांच मिनट के अंदर अंदर बर्फ अंडरस्टैंडिंग क्यों मैं बताता हूं बहुत सिंपल प्लास्टिक का रिजिडिटी स्टील से तो मैच नहीं होगा प्लास्टिक इज वेरी लेस रिजिड स्टील इज हाईली रिजिड यस और नो तो जब आप इस वाटर को स्टील के कंटेनर में रखते हैं ना स्टील के कंटेनर वाटर किससे सराउंडेड है स्टील से वाटर किसका रिजिडिटी लेवल मैच करना चाह रहा है स्टील का वेर एज वेन योर वाटर इज केप्ट इन अ प्लास्टिक कंटेनर सराउंडेड बाय प्लास्टिक इट ट्राइज टू मैच द रिजिडिटी ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक का रिजिडिटी मैच हो जाएगा इजीली वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज नहीं आएगा इट विल फ्रीज एट जीरो But the water which is kept in a steel container, it is bound to freeze at a temperature lower than its normal freezing point. Lower than its normal freezing point because वो water जो steel से surrounded है वो steel के rigidity को match करना चाह रहा है अब steel का rigidity कब match होगा Temperature below zero. As a result That water which is taken in a steel container will be more rigid, will be difficult to remove from the container, and it will melt gradually and slowly. Whereas that ice which is taken from a plastic container, it will melt quickly because plastic is less rigid. Plastic container से मिलने वाला ice is also less rigid, and that ice melts quickly. Steel is more rigid. Ice that you are getting from a steel container will be more rigid, and it will melt gradually. Understanding? इसमें क्या हुआ है? Container का material के वजह से जो water का nature है, 
या जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें चेंज आ गई तो इसी तरीके से जब आप सॉल्ट या सैंड डालते हैं पानी के अंदर और उसको फ्रीज करने के लिए रखते हैं तो पानी क्या कर रहा है पानी बर्फ के रिजिडिटी को मैच नहीं करना चाह रहा पानी उस सोल्यूट के रिजिडिटी को मैच करना चाहता है जो उसके अंदर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट एंड मैचिंग दैट रिजिडिटी इज नॉट पॉसिबल एट जीरो सो इट फ्रीज इज बिलो जीरो अंडरस्टैंडिंग एवरी वन यस और नो आ रहा है समझ में so in a solution containing non volatile solute the solvent water tries to match the rigidity of the solute and in this process it freezes below 0 degree celsius in this process it freezes below 0 degree celsius delta tf Depression in freezing point it is denoted by delta. So delta D F is proportional to M, and delta T F is equal to K F into M. K F is called cryoscopic constant. a constant that is applicable at extremely low temperatures a constant that is applicable at extremely low temperatures now we know that same thing we'll write we know that small m that is molality is Rate of solvent in kgs. So M becomes W two upon M two upon W one, and therefore delta T F becomes K F into W two upon understood. इस फॉर्मूले में आपको एक चीज ध्यान में रखना है दैट द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इन के क्योंकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वेट ऑफ सोल्यूट आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट आएगा दोनों ग्राम्स में ही आ जाता है एंड अपने को आदत रहता है तो हम वही वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं वी फॉरगेट अबाउट कन्वर्टिंग द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन टू के जी दिस इज क्लियर सो वी नोटिस अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिकॉज the solvent is trying to match the rigidity of the solute solvent tries to match the rigidity of the solute note this down wait wait iska graphical representation dekh lete na What language you are using? You are sitting on the second bench, idiot.
Now pay attention over here. <coughs> you have your, you can see three curves in this graph. One is for the solid solvent, one is for the liquid solvent, and one is for the <coughs> solution. So the point which you need to understand over here is your solid solvent meets the liquid solvent. That is, liquid water turns into ice at this temperature. Liquid water turning into ice. Liquid solvent, let us say the solvent is water. Water turning into ice. So, the water is ice with ice. Which temperature is the temperature? Lower temperature. But the solution matches the liquid solvent at a higher temperature. Yes or no? Solution is matching the same liquid solvent at a higher temperature. That is the one. That the solution will become like the liquid solvent at a higher temperature. This is let us say or T1 and this is the T2 and we know that T2 is greater than T1. So, what you need to understand is this point of intersection over here is corresponding to a lower temperature. Okay, what you need to understand in this graph is the intersection of the liquid and the solid form of the same substance takes place at a lower temperature. It takes place at a lower temperature. Whereas the It takes place at a higher temperature. Understanding? Higher so much me. Ninth question read karo. Lecture khatam nahi hoa. Back back kar rahi hai. Have a look at this numerical from your textbook. Read it. What is the vapor pressure of solution containing 2.8 gram urea in 50 gram of water? Vapor pressure of water? Okay. Wait. Containing two point eight gram of urea. Pay attention now. Two point eight grams of urea. This is your 
So you fifty grams of water is your solvent. Vapor pressure of water. Which is your P naught? Vapor pressure of solution? Question mark P. C double bond O NH two and NH two. So that's. Sixty grams per mole, and this is equal to your M two urea. Two nitrogen ka twenty eight hai, carbon ka twelve hai, oxygen ka sixteen hai, hydrogen ka four hai. Twenty eight and twelve is forty, sixteen and four is twenty, forty and twenty is sixty grams per mole. Clear? Now your formula will be delta P upon P naught is equal to P naught minus P upon P naught, which is equal to W1 M2 जिसमें से आपको M2 नहीं सॉरी आपको P ढूंढना है दिस इज वॉट यू आर सपोज टू फाइन नाउ अनदर थिंग इज मोलार मास मोलार मास ऑफ वॉटर इज एटीन ग्राम्स करेक्ट वेट ऑफ वाटर कितना दिया है फिफ्टी ग्राम्स एंड फिफ्टी ग्राम्स इज इक्वल टू बट इसमें आपको फिफ्टी को फिफ्टी ही रखना है विल यू कन्वर्ट इट इनटू केजीज विल वी कन्वर्ट दिस इनटू केजीज नो इट विल रिमेन एज इट इज फिफ्टी ओनली टोटल कम ओवर इज आएगा ये सॉल्व करने
Toll.